des sables bitumineux qu'on appelle aussi le pétrole sale. On est plusieurs groupes à travers le Québec à cause de l'arrivée des pipelines. C'est le projet Énergie S de TransCanada. C'est le plus gros projet, le plus imposant en Amérique du Nord. Le Québec n'a pas juridiction dans un dossier qui pense sur son territoire. Le pétrole de l'Alberta, sa composition et sa façon d'être produit en fait le pire problème environnemental qu'on connaît au monde. Qu'on le prenne sur Anticosti, qu'on le prenne en Alberta, qu'on le prenne ailleurs dans le monde, ça a toujours un impact écologique, c'est certain. Quand il y a un environnement qui a été souillé comme la Louisiane et le golfe du Mexique, la chance qu'on a d'avoir quelque chose d'une richesse comme le golfe Saint-Laurent, il faut se poser des questions là, sérieuses. Sans pipeline, il n'y a pas d'expansion des centres mm -hmm. Alors actuellement, au Québec, on a un rôle très important à jouer. On n'est même pas en train de questionner qu'est-ce qui passe à travers cette pipeline-là. L'essence du Québec, c'est l'énergie propre. Si on bloque ce projet-là de port pétrolier, TransCanada, présentement, n'a pas d'autre alternative. Tant qu'on va résister, ça ne sera pas Kakuna. all this strength in him, a body and mind. He's not a regular person. There's nothing outside that he cannot do, and probably do just about better than anybody else. indigenous person to see the forest that he walked into. So, you know, an exceptional person, and, he, and this exceptional person now is off balance. Grant couldn't see any way out and was almost screaming for someone to listen to his ideas. It would take a logger to see it. It would take a logger who had an awakening to see it. So this is the one tree they care about. This is the one they care enough to save. I, Grant Hadwin, am the author and distributor of The Judgment. qui nous disent toutes la même chose, qu'à Montréal, tu peux te commander une fille comme une pizza. Les gars vont dans un bar de danseuse plus pour voir, mais pour avoir. Ils sont tout le temps insatisfaits. S'ils viennent pas, ils sont insatisfaits. One thing that you learn on, on the Internet is the brotherhood of John's. And he rates her face 8, her body 10, her ass. Des choses, la belle chose. 5 et 5, 120 livres, 32 sites poitrines, je veux l'en noir, les yeux bleus. On passe la journée entre quatre murs, à 14, 16 clients par jour. Il est trappe comme des marchandises. Moi, quand je commençais à faire ça, c'était euh, recruter des femmes. C'est surtout de trouver des femmes dans les clubs, dans les écoles, dans les endroits publics. Il était gardé là, 24 heures sur 24, juste pour servir les clients. C'est vraiment du trafic humain. J'ai essayé de me sauver plusieurs fois. C'est vraiment la peur la manipulation qui ont fait toutes ces fois-là que je suis retournée. Police! In prostitution, whether it's illegal or legal, what is behind it is organized crime. C'est un commerce. Organized crime will not leave $20 billion. Sauf que là, c'est des êtres humains et c'est des filles et c'est des femmes. Stand for the yeah! To everybody, let's get upstairs! 
Let's take a stand now! Let's go! Everybody that believes in justice, take a stand! Don't sit on your asses anymore! Move up there and take a stand! If you white can sit back and ask people like O'Brien, run you to hell crazy! That's your privilege! We as students feel that we have a right to be heard. As far back as 10 months ago, the black students had laid some charges of racism against a Sir George Williams professor. I suppose in, in, in my, my heart, I figured we'd occupy it and two days later it'd all be resolved and everybody would be happy and we'd be singing Kumbaya. Um, not exactly what happened. It was so fast. It was one of the very first times in my life that I was actually afraid for my life. We were tricked. It was not a victory. People were yelling, burn nigger, burn. This chanting of let the niggers burn, they wanted us to die. That shook me to my core, of course, because that means that there are people around who don't mind seeing other people perish. Mon père travaillait à l'usine. Mon père travaillait à l'usine. Fait que toute mon enfance a passé ici. Et ici, euh, ils sont en train de construire euh, un condo que sur le coin ici. C'était à la porte d'entrée de l'usine. La première fois que j'ai rentré dans une usine de papier, j'ai vu ça la première journée. J'ai dit ça, ça m'en fout. Travailler à CIP, c'est une grosse compagnie, la plus grosse compagnie qu'il y avait pas. C'est une fierté. C'est la capitale mondiale, puis tu travailles dans l'usine la plus grosse. Non. Tu peux pas avoir plus que ça, tu as le top. Puis ça, on l'a pas vu me dire. On aurait dit que c'était un scénario. Moi, j'ai demandé pour quelle raison qu'il ait bâti cette turbine. Il m'a dit tout va être de bâti. On ne on veut pas avoir de compétiteurs. C'est dur à suivre. <rire> pas mal. Je pense qu'on vivra pas assez vieux pour savoir ce qui s'est passé réellement. Quand il y a des choses qui nous arrivent qui n'est pas trop belles, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour amener quelque chose pour les jeunes gens. Puis c'est pour ça que je travaille ici dur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai donné ma vie à la CIP. J'ai donné mon argent au gouvernement. J'ai donné mon cœur à ma femme. Puis mes culottes à mes enfants. Duncan Carmel Scott. He's uh, standing in front of the, uh, the government of the day uh, and speaking on the creation of a bill to implement the uh, Indian residential school system in Canada, 1920. And he said, Je veux liquider le problème indien. Je ne suis pas d'avis que le pays devrait continuer à protéger une classe d'individus qui peuvent se tenir debout seuls. Notre objectif est de poursuivre nos efforts jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul Indien au Canada qui n'ait été absorbé dans la société et qu'il n'ait plus de questions indiennes ni de ministère des Affaires indiennes. And he's the same guy who sat down with my grandfather to talk about, uh, talk about the treaty. And the sad part is, 2013, is there Duncan Campbell Scots who think that way in Toronto, Kingston, Ottawa, Montreal, Ottawa? You're darn right there is. There's people, unfortunately, that still have that mindset. And that's why we got to continue talking about the treaty. That's why we got to continue talking about the, the good things that came out of it and the, our understandings from our elders in regard to the treaty. That's amazing. Just yeah. brings you to tears, eh? Yep. Wow. Noël, la plus féerique de toutes les célébrations. Noël, le festin, l'abondance, les cadeaux innombrables, impossible de résister à la folie commerciale, à l'émerveillement, à l'enchantement. Noël, une fête orchestrée par un seul homme. Noël, Noël, le plus puissant génie commercial de la planète. Il dirige 2 720 000 employés, 900 000 magasins, une production annuelle de 66 milliards de jouets, 4 milliards de clients. Mais l'homme le plus riche de la planète 
est aussi le plus malheureux. Car il ne craint qu'une seule chose. La malédiction du 25 décembre. Noël, Noël, réussira-t-il à se libérer de ce terrible châtiment Le 24 décembre, à minuit, 